హలో గైస్ వెల్కమ్ టు మాస్ కోడర్స్ మనమైతే లాస్ట్ సెషన్లో ఇక్కడ దాకా యాప్పాం కదా స్టైలింగ్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోయింది అట్రిబ్యూట్స్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలో చూద్దాం చూసాం హెచ్ఎఫ్ వాడి మనం అట్రిబ్యూట్స్ని అయితే యాడ్ చేసాం దాని తర్వాత ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ టెక్స్ట్ కంటెంట్ లోపల టెక్స్ట్ కంటెంట్ని మాడిఫై చేసాం సో అండ్ దెన్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఎలా వాడాలో తెలుసుకున్నాం దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్టఫ్ ఓవర్ హియర్ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై క్లాస్ నేమ్ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ ఇవన్నీ మీరే ట్రై చేయండి so we'll go through this adding or removing classes as of now so ipudaithe idi vs code log ochesam bhaya ikkada chudandi nenu already style.css anaithe oka file ni create chesi danni aithe link chesi pettesa head part lo style.css lo dot my h1 ani cheppesi color yellow ani cheptunna maybe change cheddam idi hello nachara na light blue pedutunna so saving this ikkada ochesi nenu class is equals to my h1 ani cheppesa anukondi సేవ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే నాకు ఇక్కడ లైట్ బ్లూ కలర్ అనేది అప్లై అయిపోయింది భయ సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే జావా స్క్రిప్ట్ని వాడి క్లాస్ నేమ్ని మాడిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అనమాట సో వాట్ ఐ ట్రై టు డూ ఇస్ లైక్ కాన్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మై హెచ్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ పార్ట్ యూనో ఎలిమెంట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి కదా డాక్యుమెంట్ డాట్ get element by id అని చెప్పేసి ఇది మై హెచ్ వన్ దాన్ని అయితే తీసుకుంటున్నా మై హెచ్ వన్ అయితే తీసుకుంటున్నా దాని తర్వాత వాట్ ఐ ట్రై టు డూ ఇస్ లైక్ ఇప్పుడు మై హెచ్ వన్ ఉంది కదా మై హెచ్ వన్ డాట్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని అయితే క్లాస్ లిస్ట్ని కొత్త క్లాస్ లిస్ట్ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో అది చేస్తే క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి మై హెచ్ వన్ నెవ్ మై హెచ్ వన్ నెవ్ ఇది యాడ్ చేసి పాత క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తా so remove of my h1 anandi kada paatha class ni dani remove chestha so ikkada my h1 new anandi kada deenni kuda manam style.css la kelli raayali so my h1 new anannapudu color vachesi nenu green istha anamata appude green yellow this color may be so ippudu nenu em antunna my h1 dot class list dot add of my h1 new antunna ante ee class name ni add cheyam anuptunna ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఏదైతే ఉందో మై హెచ్ వన్ ఇక్కడ రాసాం కదా మనం క్లాసెస్ కలిసి మై హెచ్ వన్ అని దాన్ని రిమూవ్ చేయమని చెప్తున్నాం ఇప్పుడు వచ్చి చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ నాకు ఎల్లో ఇంతకు ముందే కలర్ ఉండింది లైట్ బ్లూ కదా సో ఫస్ట్ అయితే లైట్ బ్లూ కలర్ ఉండింది బయ నాకు దాని తర్వాత ఇప్పుడు మార్చేసా గ్రీన్ ఎల్లో కలర్లోకి అయితే మారిపోయింది సో ఈవెన్ మేబీ యూ కెన్ జస్ట్ లైక్ ట్రై యాడింగ్ డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ మేబీ అది ఫాంట్ సైజ్ని కావాలంటే ఒక ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్కి పెంచండి దీన్ని గ్రీన్ లేకపోతే దీన్ని రెడ్ పెట్టండి also try some uh, and the name chedam we'll say border 2 pixels solid red ani chudandi ivanni apply ayipothay anamata manaku apply ayipena chudandi ikkada proper ga manam ikkada my h1 new line rasamo adu apply cheyalasa so ipudu nenu just if i just like remove this ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ హ్యావ్ జస్ట్ బ్లాక్ యూనో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మై హెచ్ ఫోన్ అని అయితే రాసాం మనం హెచ్టిఎంఎల్లో మై హెచ్ ఫోన్ అని బట్ దెన్ ఐమ్ రిమూవింగ్ యూటి కదా ఇక్కడ అందుకనే అది రాదనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు సేవ్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ చూడండి లైట్ బ్లూ ఉంది ఇఫ్ ఐ సే రిమూవ్ దిస్ హ్యాపన్స్ సో బ్లాక్ వచ్చేస్తుంది సో ఇఫ్ ఐ యాడ్ దిస్ దిస్ గెట్స్ అప్లైడ్ యూనో కొత్త క్లాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని అప్లై అయిపోతాయి సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఏంటిది adding or removing classes ippudu kotta elements ni create cheyalante what we should do so idaithe manam we we'll just like try to learn this so ippudu manam body tag lopala we have this three tags kada h1 undi paragraph undi anchor tag undi so what we'll try to do is ippudu nenu oka button aithe create chestha aa button ela create cheyali that we'll try to understand first of all no javascript lo kotta elements ni create cheyalante we have this code కాన్స్ న్యూ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పేసి ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డివ్ అంటున్నా డివ్ ఎలిమెంట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నివ్ ఎలిమెంట్ అయితే పేరు అదే ఉండనివ్వండి డజంట్ మ్యాటర్ దాని తర్వాత ఎలిమెంట్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది ఎలిమెంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది బట్ మనకు అది హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో కనపడాలి అంటే మనం దాన్ని అపెండ్ చేయాలి కదా సో టు బాడీ ఇక్కడ బాడీ ట్యాగ్ ఉంది కదా దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్ ట్యాగ్ బాడీ అనేది పేరెంట్ ట్యాగ్ దాని లోపల మనం ఈ డివ్ ట్యాగ్ని అయితే అపెండ్ చేయాలన్నమాట సో టు అపెండ్ దిస్ వీ హ్యావ్ దిస్ పేరెంట్ ఎలిమెంట్ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి నీ ఎలిమెంట్ అని ఉంది సో టు అచీవ్ దిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాడీ ట్యాగ్ని అయితే సారీ ఇక్కడ బాడీ అయితే ఉందో ఎలిమెంట్ని మేము దాన్ని తెచ్చుకోవాలి కదా సో దాన్ని తెచ్చుకోవాలంటే వాట్ ఐ షుడ్ డూ ఇస్ లైక్ కాన్స్ట్ మై బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 
document dot get element by id ne vaadadam so i'll say here my body my body <laughs> so i'll just say id is equals to my body ani deeniki so idaithe vachesindi manaku dan tarvata my body dot append child ha my body dot append child of new element an jap new element an jap paste man add ayipothadi so i could actually what we are trying to do is like we have just like created a container maybe ikkad nen button ni create chestha button ni create chesi what i'll do is like new element dot inner html anna raayachu lekapothe text content anna raayachu is equals to i'll write click here so save chestunna vachi chuste ikka chudandi క్లిక్ హియర్ అని అయితే ఒక బటన్ క్రియేట్ అయిపోయి అపెండ్ కూడా అయిపోయింది మనకు హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ లోకి యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ని చేసాం మనం ఎంత ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ లో కోడ్ రాలే మనం జస్ట్ లైక్ స్క్రిప్టింగ్ లో రాసాం అనమాట సో మేబీ యూ కెన్ యాడ్ న్యూ ఐ మీన్ లైక్ క్లాస్ నేమ్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు నువ్వు మేబీ బటన్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజైన్ యువర్ ఓన్ బటన్ మేబీ యూ కెన్ సే బటన్ అనే పెడదాం బటన్ అనే పెడదాం సో విల్ అప్లై దిస్ థింగ్ బార్డర్ వచ్చేసి ఇది also we'll say height width kuda iddam lekapothe padding iddam padding vachesi oka 20 pixels iddam dan tarvata font size vachesi maybe oka 10 pixels iddam so we'll just like try to append this class name anamata so to do this what i should do is like ikkadu vachesi manaku new element undi kada new element dot class list dot add off ani cheppesi button anaithe peru icham kada manam daniki that we should do వచ్చి చూస్తే చూడండి బటన్ కి ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని అప్లై అయిపోయాం అన్నమాట అనమాట మనం సిఎస్ఎస్ లో ఏమైతే రాసామో బటన్ కు సంబంధించి ఆ స్టైలింగ్ అంతా స్క్రిప్టింగ్ ని వాడి అపెండ్ చేస్తున్నాం వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ లో కోడ్ రాస్తున్నాం అది ఈ పర్టికులర్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ లోకి అపెండ్ అయిపోతుంది అనమాట సో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ సో దీస్ ఆల్ ద థింగ్స్ లైక్ విచ్ యూ కెన్ యూ డూ యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ మేబీ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో టు క్రోమ్ అండ్ దెన్ సర్చ్ ఫర్ డామ్ మ్యానిపులేషన్ జావా స్క్రిప్ట్ అని చాలా పెద్ద డాక్యుమెంటేషన్ అయితే మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది సో జస్ట్ లైక్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దెమ్ సో ఇక్కడ మీకు మొత్తం అవైలబుల్ ఉంటుంది బయ ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్లోనే వాట్ ఎల్స్ యూ కెన్ డూ యూజింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ చూడండి గెట్ ఎలిమెంట్ బై డీనర్ హెచ్టిఎంఎల్ అంత మొత్తం ఈ డాక్యుమెంటేషన్లోనే ఉంటుంది లైక్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చూడండి ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అన్ని ట్రై అవుట్ చేయాలనుకుంటే ట్రై అవుట్ చేయండి మీ రిక్వైర్మెంట్స్ కొద్దీ సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ లర్న్ అనమాట వీడియోస్లోనూ కొద్దిగా నేర్చుకుంటావు డాక్యుమెంటేషన్ని ప్రాపర్గా ఫాలో అయిపోతే నీకు ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి నువ్వు నేర్చుకోగలుగుతావు కదా సో ట్రై టు ప్రిఫర్ డాక్యుమెంట్స్ యాజ్ డాక్యుమెంటేషన్స్ యాజ్ వెల్ ట్రై టు లర్న్ ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇస్ లైక్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ డాక్యుమెంటేషన్ సో ట్రై టు రెఫర్ దిస్ యాజ్ వెల్ సో యాడింగ్ ఆర్ రిమూవింగ్ క్లాసెస్ అయిపోయింది క్రియేటింగ్ న్యూ ఎలిమెంట్స్ అండ్ దెన్ అపెండింగ్ ఆల్సో కవర్ చేసాం ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో నోట్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసే బయ్యా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది నోట్స్ అండ్ దెన్ క్విజ్ క్విజ్ కూడా అక్కడే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది నోట్స్లో సో ట్రై టు అటెండ్ క్విజ్ యాజ్ వెల్ అండ్ దెన్ ఎస్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ డెసిషన్ గైస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ స